Alright guys, <laughs> video kemarin saya sudah cerita tentang Anda bisa menjual skill Anda kalau Anda pengen dapetin duit dari internet. Nah, sekarang di video kali ini saya pengen breakdown 5 skill, core skill, skill inti di mana Anda harus kuasain ini semua untuk berhasil atau sukses di bisnis apapun ceritanya. Alright, jadi ini saya lagi main game sekarang ini Assassin's Creed Odyssey. Nah, waktu main game kayak begini, ini membuat saya jadi menemukan inspirasi gitu ya untuk konten kayak begini. Karena kalau misalnya nih, saya klik di sini. Nah, ini lihat nih, ini ability, oke. Okay? So, di game-game kayak begini, kita juga harus menyusun skill. Kita harus menyusun ability yang segini banyaknya kayak begini kan. Di awal main game ini, saya random aja sih. Kayaknya ini menarik, saya klik, saya naikin. Kayaknya ini menarik, saya klik, saya naikin gitu kan. Tetapi ketika saya sudah di level yang cukup tinggi, sekarang ini levelnya udah 50 something, 52 begitu. Satu problem muncul, bahwa skill yang saya susun tadi tidak cukup kuat untuk melawan bos-bosnya. Yang untungnya adalah di sini ada menu untuk reset abilities. Jadi di reset, oke okay, sekarang saya sudah tahu nih semua skill yang ada kayak begini. Saya udah google juga untuk maximize, untuk mendapatkan hasil yang optimal itu apa aja nih. Bos-bosnya kayak begini aja, kemudian harus dilawan pakai skill apa. Sehingga saya bisa, bisa, bisa rapi gitu ya, fokus gitu. Karena kalau misalkan saya random aja, oh macam-macam skillnya. Ada yang fire, ada yang uh, poison, ada yang kemudian stealth, ada yang assassin, ada yang pakai panah, ada yang pakai pedang, ada yang pakai uh, tombak, dan lain-lain. Ada kap kapak, dan lain-lain gitu kan. Jadi semua bisa, tapi habis itu nggak punya satu yang cukup powerful untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah ini sama kan dengan kehidupan kita sehari-hari kayak begini. Yang parah adalah kalau misalkan Anda benar-benar gak punya skill sama sekali. Nah, untuk itulah video ini saya buat. Supaya Anda sekarang paham bahwa skill itu penting. Dan skill itu kalau bisa dirapiin sehingga tajem banget di mananya. Oke? Okay? Nah, kemarin di video kemarin saya sudah cerita bahwa Anda harus punya skill yang dijual. Oke, okay, nah berikutnya, apa lagi nih? Oke, okay, saya membreakdown menjadi uh, macam-macam. Kalau di sini, saya mau fokus ke fire. Karena begitu saya fokus ke fire, itu semua, semua sampai bajunya, armornya, semuanya Saya fokusin ke fire semua sehingga damage fire saya akan akan gede banget gitu Ya daripada dibagi-bagi Nah sama juga ketika Anda pengen um, fokus di bisnis Ada beberapa hal yang Anda perlu pahami Nah di sini saya, saya share 5, 5 core ya 5 core uh, skill yang harus Anda kuasain Supaya Anda bisa mendapatkan uang dari internet Ini basic ya, basic basic skill ya Yang pertama adalah public speaking Yes, kalau Anda nggak bisa ngomong kayak saya begini, Anda susah bikin video. Anda lihat sendiri youtuber-youtuber yang gede-gede kayak Atta Halilintar, Deni Kobusiar, semua bisa ngomong. Oke, okay? bisa ngomong. Jadi ngerti gimana mentranslate dari isi kepala menjadi omongan. Itu harus harus bagus banget. Ya, Jadi, bukan Anda lahir langsung jago public speaking ya. Anak saya juga celoteh. Kalau dibilang bisa nggak ngomong, iya bisa banget speaking. But it's not public speaking, kayak... You know, nabi-nabi kita semua public speaker. <laughs> zaman dulu belum ada webinar. Zaman dulu orang nabi-nabi kita keliling kemana-mana untuk berkhotbah. It's public speaking. Ya, yeah, jadi basically udah diajarkan dari dulu. Tapi sekarang kita ada di dunia digital. Jadi kita tidak tidak hanya mengandalkan public speaking, tapi ada dua, yaitu ada tambahan satu lagi maksudnya, yaitu skill untuk copywriting. Sebenarnya sama public speaking sama copywriting. Satunya ngomong, satunya nulis, gitu aja sebenarnya. Jadi nggak usah pusing-pusing. Kalau anda susah cerita. Ya, pakai copywriting doang, boleh-boleh aja sih. Tapi saya menge, uh, kalau saya sendiri, saya akan mengasah dua skill ini. Karena saya tahu ada orang yang suka dengerin video, ada orang yang suka baca. Ya, jadi saya combine dua-duanya. Nah, berikutnya adalah, yang ketiga adalah sales and marketing. Itu crucial banget. Apapun bisnis Anda, Anda butuh sales and marketing. Anda butuh jualan something. Anda butuh jualan jasa, Anda butuh jualan produk, Anda butuh jualan yang lain-lain. Ya, intinya adalah Anda butuh. Jadi marketing itu sebenarnya adalah bikin orang jadi pengen. Kita bisa ngomong, tapi kalau ngomongnya ngalor ngidul gitu ya, percuma buat apa. Oke, dengan skill marketing Anda jadi tahu bahwa, oh ini loh, supaya orang itu jadi ingin membeli barang kita. Habis itu kita closing dengan uh, strategi sales, dengan dengan ilmu skill uh, skill sales gitu ya. Jadi gabungan dua itu, right? Jadi marketing sama sales bukan hal yang sama, itu berbeda. Satu, pengen, satu membuat orang jadi pengen, satu lagi untuk closing. Nah, kayak gitu, right? Nah, berikutnya adalah satu skill lagi yaitu NLP, Neuro Linguistic Programming. Saya sudah belajar NLP kalau hari ini, berarti saya sudah 11 tahun belajar NLP. Jadi, saya udah ikut kelas itu kayak tiap tahun ikut kelas. It's insane, saya udah ikut kayak hampir, arti 10 kali deh, 9 atau 10 kali deh saya ikut kelas NLP gitu ya. Gunanya apa sih NLP? Anda tahu cara otak bekerja. Karena apa? Karena, jadi gini, Neuro Linguistic Programming adalah maksudnya memprogram neuro, memprogram otak dengan uh, linguistik, dengan bahasa. Yang artinya adalah kalau Anda tadi bisa public speaking, kemudian Anda bisa um, copywriting, 
ujung-ujungnya sama. Anda harus ngerti bagaimana caranya menggunakan dua skill itu untuk memprogram otak, istilahnya gitu kan, ngomong supaya orang itu bisa jadi uh, melakukan apa yang Anda inginkan gitu. Intinya cuma itu. Sama lah, nyuruh anak kecil makan, gitu. nyuruh anak kecil mandi kan Kita ngomong supaya mereka mau melakukan apa yang kita inginkan kan Mandi, makan, tidur, main, whatever gitu kan Kalau misalkan kita di dunia bisnis ya, kita ngomongnya adalah orang untuk subscribe, join, beli, baca Sama aja sih sebenarnya sih Jadi komunikasi itu adalah untuk membuat orang lain uh, untuk mendapatkan hasil Hasilnya apa? Orang lain mau melakukan apa yang kita inginkan Ya namanya call to action gitu kalau di, di dunia digital ngomongnya Jadi dengan NLP um, Anda jadi tahu bagaimana cara otak bekerja, kemudian Anda jadi tahu kalau mau diutak-atik itu seperti apa sih? Kita mengerti market itu market mikirnya apa sih? Nah itu ilmunya di, di NLP semua, karena kita tahu kayak, oh kalau saya ngomong kayak gini, berarti marketnya akan berpikir seperti ini, dan dan seterusnya. Ya Jadi itu ilmunya di NLP. Nah yang terakhir adalah, ini juga sebenarnya agak mix, mix and match ya sebenarnya ya. Yang terakhir adalah skill negosiasi, negotiation. Jadi kalau Anda sudah ngerti, lawan Anda itu mikirnya kayak gimana? Berarti Anda jadi bisa negosiasi dengan lebih baik. Ya, Anda perlu latihan juga sih kalau orang ngomongnya gini, kalau misalkan itu juga negosiasi juga masuk part dari sales sebenarnya. Tapi saya breakdown di sini supaya Anda lebih clear aja. Jadi di sini juga banyak banget yang penting ini assassin gitu kan. Ini hunt, ini ini warrior, yang ini hunter gitu. Tapi kan ada banyak tuh. Biar Anda clear aja. Jadi negosiasi, gimana caranya negosiasi supaya Anda bisa win-win solution gitu istilahnya. Ya, kalau misalkan menang sendirian terus sana enggak ya tidak akan jadi customer yang loyal. So, itu adalah lima hal yang perlu Anda perhatikan ya public speaking, copywriting, kemudian uh, sales and marketing, and then NLP, dan kemudian terakhir adalah uh, negotiation, right? So, itu lima skill yang ada penting banget. Nah, habis itu Anda masih butuh skill-skill yang yang lainnya, of course. Macam-macam, leadership buat buat bikin tim misalkan, itu ada butuh leadership. Kebanyakan orang nggak bisa bikin tim, karena nggak punya leadership sama sekali. Baca buku leadership nggak pernah. Mengalami proses leadership nggak pernah semua. Terus gimana mau lead? your team gitu ya itu itu tambahan berikutnya gitu kan habis itu mengerti bagaimana caranya untuk membangun uh, bisnis gitu bisnis how business works bukan cuma jualan bisnis itu macam-macam bukan cuma sales and marketing yes sales and marketing itu memang ujung tombak di depan yes tapi kalau anda nggak bisa bikin tim nggak bisa ngatur cash flow finance kemudian uh, exit plan company mau dibawa kemana vision mission ya nggak bisa juga jadi rentetannya sebenarnya masih bawa, banyak yang di bawah ini rentetannya masih banyak sebenarnya tapi krusial ini kalau anda mau sukses di awal paling tidak kalau anda menguasai kalau anda misalkan anda bisa kuasai lima skill ini anda tidak akan kelaparan itu si goalnya cuma itu aja sebenarnya anda bisa make money dengan dengan comfortable dengan lebih enak dan hidup anda terjamin dengan hanya lima skill ini aja sebenarnya tapi kalau anda pengen lebih gede lagi ya skill skill tambahan tadi memang perlu dilengkapin karena dapetin 5 juta pertama pakai skill ini udah lebih lebih nih 5 juta pertama I think dari skill ini aja kalau udah bener-bener bisa kuasain banget ini dapat 100 juta juga juga very very easy gitu ini gitu ya 100-200 juta juga very very easy tapi kalau anda mau nyampe ke angka mungkin kayak ke angka 10 miliar 100 miliar nah itu anda butuh skill-skill yang yang tadi itu gitu jadi um, pelan-pelan lah step by step mulai dari ini dulu aja fokus di 5 ini Build pelan-pelan, memang nggak ada yang namanya instan loh. Saya belajar public speaking, terus besok langsung jago gitu. Nggak bisa, saya ber- belajarnya juga bertahun-tahun gitu. Ngamatin orang lain, modeling, dan yang lain-lain. Sampai saya tonton video Youtube orang. Saya nonton misalkan, bagaimana Gary V ngomong. Cocok nggak sih sama model saya? Bagaimana Russell Brunson ngomong? Cocok nggak sih sama saya? Bagaimana si Tony Robin ngomong? Cocok nggak sih sama saya? Jadi, diamatin cari model yang yang sesuai dengan Anda. Karena nggak bisa paksain. Gary V mungkin ngomongnya rada-rada kasar gitu. Kalau saya ngomong kasar kayak begitu, kayak nggak bisa aja, nggak enak aja gitu kan. Tapi ada orang yang memang suka ngomongnya kasar. Ya nggak apa-apa, trait masing-masing orang kan. Ciri-ciri masing-masing orang, ciri khas masing-masing orang. Nggak bisa disalahin. Anda harus nyari yang sesuai. Habis itu Anda modeling, Anda tiru. Gayanya gimana, gerak badannya gimana. Semuanya Anda ikutin. Kapan dia jeda, kapan dia tarik nafas, semuanya. Jadi benar-benar detail loh ngamatin itu. Bukan cuma sekedar bisa ngomong di atas panggung. Enggak loh gerakannya. Kapan dia ngambil minum, kapan dia habis lempar pertanyaan terus dia break atau apa nih kalau dia nervous dia harus ngelakuin apa nih apakah lempar juk dulu ataukah pura-pura ngambil handphonenya kayak baca pertanyaan itu semua ada triknya semua di public speaking atau kalau saya dulu paling gampang kalau misalkan mau layar dan nervous hapus papan tulis dulu misalnya atau coret-coret di papan tulis dulu sambil kayak mikir sebentar gitu so a lot of tricks ya hanya untuk public speaking copywriting dan lain-lain pasti lebih banyak lagi dan itu memang butuh waktu alright hopefully video ini memberikan anda insight 
lima skill yang harus anda kuasain untuk jump start your income naik ke level berikutnya. Nah, pertanyaan saya terakhir adalah, oke, okay, sebelum <laughs> please subscribe dulu ya, subscribe dulu saya akan banyak video kayak begini lagi. Oke, okay, yang paling penting gini sekarang, kalau anda memiliki income di bawah itu, di bawah 5 juta, di bawah UMR lah ya, di bawah UMR atau struggling untuk mendapatkan 10 juta pertama anda, oke, okay? anda struggling untuk mendapatkan 10 juta pertama anda, anda cek 5 skill ini, pasti ada yang lubang di sini, oke, okay? pasti ada satu, dua atau tiga atau bahkan semuanya anda nggak bisa. Jadi simpel banget, anda kuasain ini selesai. Bahkan anda nggak butuh produk di sini. Jadi member produk di video saya yang kemarin, produk bisa jualan produk orang lain. Kalau anda sudah dikasih produk, bisa jualan nggak? Ini skillnya. Jadi anda butuh skill ini, alright? Remember, if your skill di bawah, uh, if your income di bawah 10 juta, ada yang lubang di sini. Anda cek sendiri. Tugas anda. See you in the next video. Bye bye.